张先生还在嘲笑警察给别人开罚单，今天就轮到自己了。三十六哦，我们两个现在要赶着我们预约的时间进去，现在在狂走，超越所有人。顺利进来了，现在要去租降解器。现在我们要进去啦，里面不让照相，那我们就一会儿再见啦，拜拜。到处都是西西公主的周边，但是来了以后发现，其实西西公主就是一个噱头的感觉。这个羽毛笔好，哇，有点淘宝的感觉。这好像来到了我小学门口卖的这种笔，权杖笔。哦，哇！但是这个质感很好，它是柔柔的，哦，带这种的，九块钱一个，是不是十块钱？这个，哇，这个绿色的，好好看的。这个手机壳也太酷了，除非是那种狂热才会买，我感觉。啊，就跟它的那个裙子，像它裙子摇摆一样。里边不让拍照，只能这样看一下。结婚的盛典，印度金金的一些。拼接房，这是最贵的房间。被画进来的小莫扎特，这个房间应该是可以拍照的吧？现在我们看完出来了，我在住所门口等张先生，给人感觉，嗯、呃，非常建议大家买那个贵的那个票，就是四十个房间的那个，因为四十个房间的后面的每一个房间都特别的。华丽，真的是华丽。然后每一个房间都让我哇塞的那种，因为前面我感觉就是很平常，就感觉好像我我是来看房子的。有一个就是完全特别中国的一个，就是它所有的墙都是木头的，但是它嗯找人用的素描，还有一百多幅素描的画，然后还仿了一下青花瓷的那种画法，所有的都是青花瓷的那种感觉，就是特别的。呃，细节让人觉得，然后每一幅画都让我看半天，然后画的人也那种栩栩如生。然后第二个让我很震撼的房间就是有一个地毯房间，是土耳其地毯吧？然后那个地毯简直了，就是感觉跟三 D 的一样。然后它是那个地毯直接铺在了一面墙上，然后它的椅子还是十二星座的一个椅子，然后特别特别的，就是华丽，真的就是华丽，然后有钱，万里无云，只有这儿有两朵。我觉得还超级可爱。动物园有大熊猫哎，嗯，因为疫情，我的西西公主帽废掉了。现在我们在这个地方，然后我们刚才看了这块，后面这是，哎，后面这个是什么？花园？不是，这是花园。这这啊，这块也是，小而精致的感觉。感觉就是他在跟他的侍卫说：“莫动，神经病。”这样的美女，它是两个角，然后它两个角都是尾巴。哎，这小鸟，人家在皇家园林里跑步。获得
了一瓶矿泉水。哇，种族保护贴，看见了长颈鹿啊！算了，先看这块，这是所有的动物，然后跟所有的小孩一起领了一个小册子。<笑>我们两个在这里猜答案，结果有个小孩路过，直接给我们掀开了。答案就是一百克啊，啊，一百克。后面的老奶奶都笑我们，她在吃苹果，然后在笑我们。这个必须值得掀一番，就是从哪儿我们可以看到？快 ，China！ 用身体躺在上边。哇，就长的，进来了。因为他说，好吧，如果想知道，请百度百度。这是我的童年噩梦，你知道吗？什么叫童年噩梦？因为我小的时候吃这个，每次都吃一身。我就是我小时候特别喜欢吃这个。碰杯。杯。
就莫名其妙的找回了童真，现在又开始爬山。这个美泉宫太值得玩了，这个动物园就是让我一直有惊喜的感觉。本来以为是个小破动物园，本来都不想来了，就来了以后觉得特别值得一来。学习第二第二波，给我们俩一通猛聊啊！我的天，他推荐我们要去吃维也纳史尼策，我一直以为史尼策的意思是炸猪排，但是好像史尼策的意思，它只是一个炸排的感觉，但是什么种类不一样，所以我们两个决决定今天可能要去尝尝。好漂亮呀！我要走啦，也没拍照，一整天。我们两个也没有想到，小小的美泉宫，让我俩逛了一整天。我俩以为三点多就出来了，还说去逛逛街什么的，结果这一逛逛了整整一天。这八十多欧花的可倒值啊！一个孤独的小车，不收五十，可能是没人会用五十交停车费吧。天呐，那停车太难了。我们两个又在这儿狂走，又怎么着也绕了有三圈儿才找着停车位，要不然就得开这个。对，一个人的话。哦。维也纳绝不网红餐厅。
And I don't wanna be, be let down, need trouble to find I just wish I'd seen the price tag for my heart breaking Was it worth all that waiting? When I always knew just how I felt Yeah, I'm looking back at the past and I 